Şu an Metropolitan Sanat Müzesi'nde Pablo Picasso'nun yaptığı Gertrude Stein portresinin önündeyiz. Bu portre 20. yüzyılın başlarına ait resimlerle dolu olan bu galeriyle gayet uyum içinde. Ancak sorun şu ki Picasso'nun 1906 yılında tamamladığı bu resmin zamanı için ne kadar devrimsel bir eser olduğunu şu an fark edemeyebiliyoruz. Bu resimle ilgili meşhur bir anekdot vardır. Stein önemli bir koleksiyoncu, şair ve yazardı. Picasso'dan kendi portresini yapmasını istemişti. Stein'in söylediğine göre kendisi bu resim için Picasso'nun stüdyosuna tam 90 kere gitmiş. Picasso resmi yapmak için Stein'i aylarca karşısına oturttuktan sonra resmin yüz kısmını kazımaya ve o kısma sonra dönmeye karar vermiş. Yani Stein 90 kez karşısına oturmasına rağmen Yüzün yapımı sırasında Picasso'nun önünde değilmiş. Az önce sözünü ettiğim hikaye de şöyle. İnsanlar bu portreyi görünce Stein'e hiç benzemediğini söylemişler. Rivayete göre Picasso da demiş ki, herkes portresine hiç benzemediğini söylüyor. Ama kafanıza takmayın, eninde sonunda tıpkısı olmayı başaracak. Bu aslında portrenin üstünlüğüyle kalıcı olanın portre olacağı gerçeğiyle ilgili bir söz. Ve sonuçta bizler de bugün Gertrude Stein'ı büyük ressam Pablo Picasso'nun yaptığı bu portresiyle hatırlıyoruz. Bu da akla portrenin işlevi nedir sorusunu getiriyor. Amaç benzerlik yaratmak mı? Mesela bu portre yüz özellikleri bakımından Gertrude Stein'dan çok Picasso'nun o zamanlar incelediği arkaik figürlerden biri olan eski bir iber heykelini andırıyor diyebiliriz. Bu garip bir şey. Çünkü portreler yüzyıllardır benzerliği amaçlayarak yapılırdı. Oysa bu portrede Stein'in görünümü değil, adeta varoluşu resmedilmiş. Hem de ne güçlü bir varoluş. Müthiş bir ciddiyet duygusu var. Bir maskeyi andıran yüzü bize doğru uzanıyor gibi. Öne eğilmiş. Vücudu bir piramit şeklini almış. O yüzden ağırlığın tamamı tuvalin alt kısmında toplanmış. Picasso'nun daha eski birkaç portreyi incelediğini biliyoruz. Bunlar arasında en dikkat çekenler, Angr'ın Louvre'daki Monsieur Bertin portresi, Cezanne'ın kendi eşini resmettiği portre ve Matisse'in kendi eşini resmettiği portreydi. Ki son iki saydığım Stein'ın sahip olduğu portrelerdi. Picasso'nun bu üç resimden de bir şekilde ilham aldığı çok açık. Bu resimlerden Picasso'nun yaptığı bu Gertrude Stein portresine yansıyan bazı yanlar var. Ama bu resimde genel anlamda gerçekten çok radikal bir fark var. Özellikle de o maskemsi yüz, gözlerin ayrıklığı, yüzün basıklığı gibi şeyler sebebiyle. <gülüyor> Tüm bunlar pek de doğru görünmeyen şeyler. Ama model bunun o zamana dek yapılmış, aslında en sadık portresi olduğunu düşünmüş. Hatta şöyle yazmış. Bana göre o benim ve o benim daima ben kalacak tek kopyam. Yani tabloda benzerlik amacı güdülmemiş olsa da Stein bu portrenin gerçekten kendisini temsil ettiğine inanmış. Stein ayrıca Picasso'nun boyayla yaptığı şeyi kendisinin kelimelerle yaptığını ileri sürüyordu. Stein sözcükleri tuvale fırça darbesi vurur gibi yapılandırılabilen ve yeniden düzenlenebilen birer malzeme olarak görüyordu. Fırça derbelerinden söz etmişken, portrede ressamın çalışmasından bir takım izleri gerçekten de görüyoruz. Boyanın çok kalın uygulandığı bazı yerler var. Mesela parmaklar. Buna rağmen parmaklar çok soyut ve tamamlanmamış görünüyor. Ama mesela şalın boyunda tokayla tutturulduğu bölgenin civarında da boya o kadar ince ki neredeyse alttaki tuval görünecek. Burada... Picasso'nun illüzyonizm aşkıyla bu illüzyonu bozmaya başlamak yönündeki hevesi arasında bir gerilim var. Avrupa sanatına Rönesans'la birlikte girmeye başlayan illüzyonizm gelenekleri 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başındaki kitleye hitap etmiyordu. Dolayısıyla hem Afrika sanatı hem de antik veya klasik öncesi sanat içinde yeni bir görsel dil aranmaya başlandı. Bu görsel dilde Biçimler çok soyut bir şekilde temsil ediliyordu. Aranan güç, 
kuvvet ve alternatif dil soyutlukta bulunmuştu. Stein'in yüzündeki biçimlerin açılarını nasıl oluşturduğuna bir bakın. Neredeyse bir mimari yapı gibi durmuyor mu? Sağ taraftaki keskin gölgeye bakılırsa, yüzün sağ tarafıyla ön tarafı arasında keskin bir açı var gibi. Yüzün sol tarafı ise bizden uzakta. Sol gözü de sağ gözü gördüğümüz kadar görebiliyoruz. Ama yine de yüz dönük vaziyette. Gözler de epeyce soyutlaştırılmış. Gözlere pek ifade verilmemiş. Sanki gözler maskenin ardındaymış gibi. Çoğu portrede modelin ilgi alanlarına ve kişiliğine dair ipuçları veren birkaç şey olur. Mesela Manet'in Zola portresini ele alacak olursak. Resimde arka planda Zola'nın kütüphanesini, ilgilendiği resimleri vesaire görürüz. Ama burada arka plan çok belirsiz. Sandalyenin sol tarafını seçebilmek bile epey güç. Yani bu, portrelerin genelde verdiği bilgileri vermeyi reddeden bir resim. 